പറയുന്ന എന്താ കാലത്ത് തന്നെ വീട്ടിലെ ശല്യം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലേ എന്നാലും തന്റെ ഒരു തൊലിക്കെട്ടി സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തായി വാസോട്ടത് എപ്പോ വിളിച്ചിരുന്നു എൺപത്തിനാല് മോഡൽ വണ്ടി റെഡി വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് വണ്ടിയായിട്ട് വാസോട്ടം ഇവിടെ എത്തും അടവുള്ളതാണോ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ പ്രൈവറ്റ് സീസി ഉണ്ട് ബാക്കി റെഡി ക്യാഷ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാസോട്ടം വരുമ്പോൾ പറയും ചന്ദ്രോത്ത കുഞ്ഞനന്തനല്ലേ ഇത് അതെ ഇയാളല്ലേ നില കണക്റ്റ് ചെയ്തത് അതെ ഇന്നലെ ചാടി ചത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു എന്തേ കോന്തുണ്ണി നായരുടെ മൂത്ത മോളായിട്ട് പ്രേമത്തിലായിരുന്നു അല്ലേ ഭാര്യ പറഞ്ഞ അറിഞ്ഞത് എന്നാ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വൈകിട്ട് വാസോട്ട് വരുമ്പോ കാണാം ശരി ശരി ഓക്കെ എന്നാലും ഓക്കെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാർത്ത ഏജൻസിയാ സ്ത്രീകള് ക്ഷേം ഇനി നാട്ടുകാരുടെ മുഖത്ത് താൻ എങ്ങനെ നോക്കുക അടുക്കളക്കുട്ടന്റെ ചാട്ടം കിണറ്റ് വക്കോളം എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് കേട്ടുണ്ടോ പീപ്പിൾ ടോക്ക് വാട്ട് ഡു ദ ടോക്ക് ലെറ്റ് ദം ടോക്ക് ആളുകൾ പറയുന്നു അവർ എന്ത് പറയുന്നു അവർ എന്തും പറഞ്ഞോട്ടെ അത്ര തന്നെ പോയോ അറിയും മിസ്റ്റർ കുഞ്ഞനന്ദൻ ഒരു മിനിറ്റ് കുറച്ച് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്നെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഐ ആ മരബിന്ദാക്ഷൻ ഫ്രം റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അതിന് അതിനൊന്നുമില്ല ഇന്നലെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഇന്നലെ ഒരു ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനും ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി വീണ്ടും ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ചിലപ്പോൾ വിജയിച്ചേക്കും കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ശാന്തിനി എന്നോട് തുറന്നു പറയും പ്രായത്തിന്റെ പക്വത കുറവ് ഞാനത് അത്ര കാര്യമാക്കുന്ന മിസ്റ്റർ കുഞ്ഞനന്ദൻ ഞാനൊരു സങ്കുചിത മനോഭാവക്കാരനല്ല വളരെ ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് വിശാല ഹൃദയൻ വിശാല ഹൃദയനായ സ്ഥിതിക്ക് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ചോദിച്ചോളൂ ഒരു പാവം കാമുകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും അവളെ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ സ്വീകരിക്കോ ആ സ്വീകരിപ്പിക്കാം എന്ത് തോന്നിയോളം താൻ പറയുന്നത് അവളിപ്പോ അന്യന്റെ ഭാര്യയാണ് അപ്പൊ അവള് നിങ്ങളുടെ ഒന്നും പോയോ തമാശ വേണ്ട ഇന്നലെ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മറക്കാം പൊറുക്കാം പക്ഷെ ഇന്ന് അവൾ എന്റെ ഭാര്യയാണ് അറിയാം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മിനിഞ്ഞാന്ന് വരെ ഞാൻ അവളുടെ കാമുകൻ ഇന്നലെ മുതൽ നിങ്ങൾ അവളുടെ ഭർത്താവും തന്റെ ഫിലോസഫി ഒന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട താൻ അവളെ മറന്നേ പറ്റൂ അവളെ മറക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചാവണം എന്നപ്പോ ചാവണ പുല്ലേ ചാവാ ചാവാ കാമുകിയുടെ ഭർത്താവ് റെയിൽവേ പോലീസായ സ്ഥിതിക്ക് റെയിൽവേ പാളത്തിൽ തന്നെ തല വെച്ച് ചങ്ങാം എന്നിട്ട് ആ ശവത്തിന് തന്നെ തന്നെ കാവല് നിർത്താം പോരെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് റെയിൽവേ പാളത്തിൽ കാണാം ഓക്കെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് ഇവ മാനസിക രോഗിയാണ് കൂട്ടുകാരാ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്റെ മരണത്തിന് സ്വസ്ഥമായിട്ടൊന്ന് കടക്കാനും സമ്മതിക്കില്ല പാമ്പ് കടിച്ചവന്റെ തലയിൽ ഇടുത്തി വീണെന്ന് കേട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കല്ലും വീണു എന്തിനാ അവിടെ പോയി ഒളിച്ചത് ഒളിച്ചതല്ല വെളിക്ക് ഇരിക്കാൻ പോയതാ ഈ ലോകത്ത് മലമൂത്ര വിസർജ്ജം ചെയ്യാൻ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലേ ഇവിടെ വാടാ 
ഒക്കെ ഞാൻ ഒളിച്ചിരുന്നു നോക്കുകയായിരുന്നു അത് പേഴ്സണലായിട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഓഹോ ആത്മഹത്യ സത്യം പറയടാ മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നല്ലേ നീ അയ്യോ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ മരിക്കാൻ വന്നാ സാർ അഭിനയം കൊള്ളാം ഇന്ന് ഏത് വിടായിരുന്നു ലക്ഷ്യം എന്റെ പെറ്റമ്മയാണ് സത്യം ഞാൻ മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നല്ല ചാവം വന്നതാ കണ്ട ഫോളോ ഒളിഞ്ഞിരുന്നു ഏറുകൊണ്ടപ്പോ വെളുക്കിരിക്കാൻ വന്നതാണെന്ന് ഇപ്പോ എന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ട്രാക്കിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ചില അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ അത്യാവശ്യ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പറയിപ്പിക്കാം നടക്കടാ സാധാരണ രീതി ചോദിച്ചാൽ ഇത് സത്യം പറയില്ല സാർ ശരിക്കും പോലീസ് മുറ തന്നെ പ്രയോഗിക്കണം നീ സത്യം പറയില്ല വലിയ വേഷം കിട്ടുകാരനാ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ തന്നെ എന്തൊക്കെ സൂത്രങ്ങളായിരുന്നു ഒരുപാട് സൂത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യില് എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ഞാനൊരു പാവാണ് എന്തോ പാവോ പെമ്പിള്ളാരുടെ മനസ്സ് മാലപോഷിക്കില്ലടാ നിന്റെ ജോലി ട്രാക്കിനടുത്തുള്ള റെയിൽവേ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇവന്റെ ഉന്നം റെയിൽവേ ക്വാർട്ടേഴ്സ് അല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ ഇവ അടിച്ചു മാറ്റും ഇവൻ കാണാ ഇത്ര ഉള്ളെങ്കിലും ആളൊരു കൊടും ഭീകരനാ എന്താ എന്താ നോക്കി പഠിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയല്ലടാ എന്റെ നോട്ടം നോക്ക് മൂങ്ങിയ പോലെ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച രാത്രി റെയിൽവേ ട്രാക്കിനടുത്തുള്ള കൃഷ്ണൻ സൂപ്രണ്ടിന്റെ വീട് കുത്തി തുറന്ന് മോഷണം നടത്തിയ നീലടാ വീട് വീട് മോഷണം എന്റെ പൊന്ന് സാറെ സത്യട്ടോ ഞാനല്ല പിന്നെ ആരാടാ പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ പ്രതിയാക്കരുത് പ്ലീസ് പ്രതികാരോ നീ അന്ന് എന്താ പറഞ്ഞത് റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് തലവയ്ക്കും എന്നിട്ട് ആ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് എന്നെ കാവലെത്തുന്നല്ലേ ഒരു ശത്രുവിന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ ഞാനിപ്പോ മാറ്റി വരാടാ റെയിൽവേ പോലീസ് അരവിന്ദൻ ആരാന്ന് എനിക്ക് ചിലരെയൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുണ്ട് പ്രതി ഇത്ര ഭയങ്കരനായ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് തല്ലി പറയിപ്പിക്കണ്ട തലോടി പറയിപ്പിക്കാം അതാണ് സാർ ബുദ്ധി ആ തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത കേസിൽ ഇനി എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് അതിപ്പോ ലേറ്റസ്റ്റ് ഭവന ഭേദനം അടക്കം മൊത്തം ആറെണ്ണം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ ഇവന്റെ പേരിൽ ചാർജ് ചെയ്തേക്ക് മിണ്ടി പോകരുത് ഓലക്ക ഗുരുട്ട് ഞാൻ സാറേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മുണ്ട് 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 അതഴിച്ചിട്ട് പോവാ പിന്നെന്തത്ര ലേറ്റ് ഈ സത്വത്തിന്റെ പാപിയായ അളിയന്മാരാ ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി അളിയൻസിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ബെസ്റ്റ് കൂട്ടുകാരൻ ഈ സാധനത്തിന് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ജാമ്യത്തിൽ എടുക്കാൻ വന്നാ ഞങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ ജാമ്യത്തിൽ എടുക്കൂ അങ്ങനെ പിന്നെ കിട്ടിയാൽ ഇതിന് ജാമ്യം കിട്ടൂല അപ്പഴ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാറേ എന്നാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തോടെ ഇവിടെ ട്രൈ ഇല്ല അല്ല ട്രൈ ട്രൈ കിട്ടൂല ഫ്രൈ ആക്കി തരാം എന്റെ റെഫറൻസ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിന് സൂയിസൈഡ് മേനിയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മലയാളത്തിലോ എന്ത് വെട്ടിത്തര ഐഭ്യ പറയണം മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ രോഗമില്ലല്ലോ ഒരു തരം പ്രത്യേക രോഗമാണത് ആത്മഹത്യാ പ്രവണത കാണിക്കുന്ന ഈ രോഗത്തിന് ഒരൊറ്റ മരുന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണത് മരണം അഥവാ ഡെത്ത് എടോ ഇനിയിപ്പം കളിക്കളവും കരിക്കളവും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കളിക്കാം അതെങ്ങനെ കുഞ്ഞനന്തര ജോലി കിട്ടിയാലേ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണല്ലോ ആ പരട്ട തള്ള പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കുഞ്ഞനന്തം മരിച്ചാലോ ജോലി കിട്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഏതായാലും പാർട്ടീഷൻ നടക്കില്ല മരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഉറപ്പ് മരിക്കുമോ മാഷെ മരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ മരിപ്പിക്കും എടോ എന്റെ നിഗമനങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് വരെ തെറ്റിയിട്ടില്ല മാഞ്ചിയം തേക്ക് കൃഷി ഒഴികെ ഒരു സത്യം പറയട്ടെ ഇന്ന് വരെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി പറ ഈ തല വെറും ഒരു അലങ്കാരം മാത്രമെന്ന ഞാൻ ധരിച്ചത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൽ കളിമണ്ണ് മാത്രമല്ല അല്പ കളിച്ചോറും ഉണ്ടെന്ന് അമ്മ ഇല്ലാത്തതിന്റെ വിഷമം തന്നെ അറിയില്ല എടാ കണ്ണു പോയാലേ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച അറിയുള്ളൂ കേവലം ഒരു പെണ്ണിനോടുള്ള വാശിക്ക് വേണ്ടി നീ അമ്മ ഇങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ എനിക്ക് ആരോടും വാശൊന്നുമില്ല എടാ അവൾ മറ്റൊരുത്തന്റേതായി പിന്നെ എന്തിനായി പേക്കൂത്ത് ആ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ആർക്ക് വേണം എടാ അവൾ എന്താ ഭൂലോക രമ്പയാണോ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു വൈരൂപ്യം മനസ്സിലാവണേ തെറിച്ചു വീഴാൻ പോകുന്ന തുറിച്ച് രണ്ട് കണ്ണുകൾ വക്ക് മൂലയും ശരിയല്ലാത്ത വൃത്തിയട്ട കുറച്ച് പല്ലുകൾ മോന്തയിൽ അരിഷ്ടിച്ച് കഴിയുന്ന ചതഞ്ഞരഞ്ഞൊരു മൂക്ക് മൂക്കിനും കീഴ്ത്താടിക്കുമിടയിൽ ഈ വിരലിനോളം പോകുന്ന രണ്ട് ചുണ്ടുകൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ ഭയങ്കര ബോറായിരിക്കും അല്ലേ അയ്യ വൃത്ത
ഉദ്ദേശിക്കാമേത്തിനാണ് <laughs> 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 ും 
എന്നെ മാനസികമായി ദ്രോഹിച്ച എന്റെ അളിയന്മാരെ ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കും ചന്ദ്രോത്ത് മൺമറഞ്ഞ വലിയ കാരണവരാണ് സത്യം ചൊവ്വ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ പ്രേതാത്മാവായി എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളൂ എന്ന് പ്രതികാരപൂർവം പരേത്തൻ ജീവിക്കാൻ സമയത്തെ പട്ടി തീറ്റിക്കൂടാ ഞാൻ 